Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di SPL channel Dan salam hangat untuk pencinta audio dan SPL lovers Di kesempatan kali ini Kita ketemu lagi Yaitu kita akan membahas tentang menu-menu yang ada di Showbear di LMS SPL Audio DP480 Oke Langsung saja Kita mulai dari Menu file Di sini Ada 4 Yaitu open, save, upload Dan download Ini fungsinya open Kita bisa Memanggil dari Settingan simpanan kita Kemudian kita bisa menyimpan settingan kita di komputer. Semua ini kita simpan S dengan nama SPL Audio 1. Terus kita save. Kemudian kita panggil lagi di open. Kita open bisa. Itu di upload dan download juga sama seperti itu konfigurasinya di menu file oke selanjutnya kemudian di link di link ini maksud dari menu link yaitu kita bisa menggabungkan dari satu pengaturan untuk di semua input atau output kita coba di input dulu semua kita seleksi semua di link semua kemudian kita set ini akan mengatur satu konfigurasi indikator kalau sudah di link ini ada di atas ini ada B sama dengan A C sama dengan A D sama dengan A kemudian kita coba di input A kita coba untuk mengganti di 10 kilo kemudian di 200 kilo oke ini akan berubah semua di input jadi satu konfigurasi fungsi dari link begitu juga di output juga sama kita bisa mengkonfigurasi menjadi satu semua ini inputnya sama atau sumber inputnya sama kita bisa satu pengaturan kita coba ini juga ada indikatornya 2 sama dengan 1 3 sama dengan 1 kita bisa merubah di out 3 hmm, ini akan triple Oke, okay, ini semua sama. Saya menggunakan output satu. Kalau saya reset, semua akan berubah. Ya, itulah fungsi dari link untuk satu konfigurasi supaya kita lebih cepat dalam men-setting DMS. setelah kita di link kemudian di menu sebelahnya lagi kita ada copy copy ini fungsinya untuk mempercepat kita dalam men-setting DMS supaya tidak konfigurasi lagi jadi input A kita konfigurasi kita langsung ke copy input B tanpa harus konfigurasi contohnya begini ini input A saya naikkan di 5 kilo saya turunkan di 200 S oke kemudian kita copy di input B oke sudah B otomatis akan ter 
copy input A jadi sama konfigurasinya antara input A dan input B semua tidak hanya di equalizer kita konfigurasi dikit bisa di delay juga bisa di copy semua bisa begitu juga di copy output di copy output kita dapat dari output 8 kita copy ke output 8 juga bisa dari input C input D itu juga bisa jadi fungsinya untuk mempercepat konfigurasi kita oke okay, itulah tadi input copy kemudian kita reset dulu saya menggunakan input A ini di sini kemudian di sebelahnya lagi ada menu penguncian DLMS jadi kita bisa atur password kita untuk menguji DLMS seumpama ini saya ganti standarnya 1234 kita ganti 2244 bisa jadi kita setting dia langsung offline ini indikatornya offline kemudian kita konekkan lagi kita klik dia akan minta password kita coba buka di 2244 password kita ganti nah secara otomatis langsung bergerak kembali bergerak kembali sebenarnya nah, ini oke itulah fungsi dari kemudian di LMS atau lock di menu kemudian di sebelahnya lagi ini ada setting ID atau IP ini khusus untuk setting router secara wireless tapi untuk kali ini saya tidak ada router ini saya pakai apa koneksi dengan USB oke setelah di setting ID atau IP kita ke tes tune kita bisa memilih sinyal dari sini kita ini ada tiga sinyal yaitu pink noise, wet noise, send web yang kita pakai ini analog input jadi ada empat sama yang kita pakai oke kita coba yang pink noise kita ada sinyal pink noise kemudian ada sel web dari 20 h sampai 20 kilo kita coba di pertengahan 1 kilo dulu teman-teman sudah mendengarkan oke sudah kita kembali ke analog input oke itulah di test tune di menu DLMS DP480 atau DP260 oke setelah di test tune di sebelahnya lagi ada menu channel name ini kan masih input A input B input C input D dan output 1 sampai 8 ini kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita merubah nama dari input A kita bisa ini out mixer out L ini out R bisa kemudian di output 1 juga bisa ini untuk high ini untuk middle ini untuk sub kita bisa konfigurasi input output di ganti nama kita coba set nah ini sudah ganti high middle sub ya terserah teman-teman nanti di namanya apa di channel input atau output oke okay. 
Kemudian di sebelahnya lagi ada menu bahasa. Ini ada dua bahasa di DLM SDP 480 atau 260. Ada bahasa Inggris dan bahasa China. Coba kita bahasa China. Ini akan bahasanya China semua. Kemudian kita ganti lagi ke bahasa Inggris juga bisa. Oke, itulah tadi pengaturan menu di bahasa China. Kemudian ini ada bot. Ini adalah versi software dan versi hardware dan firmware di tahun 2017. Oke. Okay. Di fitur-fitur menu di DP 480 atau 260. Di sini ada fitur lagi di bawah. Di bawah ini ada store dan recall. Ini nanti artinya ini untuk menyimpan dan ini untuk memanggil. Kita bisa simpan settingan kita di sini. Ada sampai 20 penyimpanan. Oke, okay, kita coba di output 1. Ini kita settingan high. Sudah terasa teman-teman dari high. Kemudian kita potong di 200 kilo. 200 S. Potong lagi di sini. Oke, sumpah amannya settingan gini kita shift. Dan kita ini kita klik di memori satu. Kita simpan di lokasi satu. Oke, ini akan menyimpan di lokasi satu. Ini di recall juga ada lokasi satu. Oke, kemudian di lokasi dua kita flash. dulu ini sudah di lokasi dua kita coba untuk setting di low frekuensi oke kita geser oke teman-teman sudah mendengarkan low kita save jadi saya coba saya saya naikkan kita save di lokasi 2 oke ini contoh aja cara untuk save ini untuk, untuk pengaturan teman-teman terserah kebutuhan di lokasi oke ini sudah terus kemudian cara merecall Semua kita ingin di lokasi satu, kita ke, kita panggil kembali di sini. Kita oke. Okay. Nah, sudah settingan tadi yang kita pilih high, kita turunkan di frekuensi low sampai middle. Kemudian kita ingin di lokasi dua kita panggil kembali di lokasi dua oke teman-teman bisa mendengarkan ini sudah settingan dua oke kita kembalikan di default itulah tadi fungsi dari menu-menu di Speaker Management DP480 atau di DP260 sama hanya berbeda di DP260 hanya input dan outputnya oke okay, saya rasa dari manual sampai software ini sudah lengkap di episode DLMS SPL Audio jangan lupa kritik dan saran atau komentar 
supaya video di SPL channel ini lebih bermanfaat bagi pecinta audio dan SPL lovers. Oke, okay? jangan lupa subscribe SPL Audio Professional Sound System biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.